O dia 2 de novembro é celebrado o Dia dos Mortos ou Dia de Finados pela Igreja Católica. Data esta que começou lá no século II, quando alguns cristãos rezavam pelos mortos mártires. A partir do século IV, a Igreja Católica dedicava um dia do ano para que os cristãos pudessem dedicar aos seus entes queridos. E nesta quarta-feira, aqui no município de Juína, nós estamos no cemitério São Francisco, acompanhando uma grande movimentação, muitas pessoas vindo até o túmulo dos seus entes queridos para trazer aí as suas orações, acender uma vela e fazer uma reflexão sobre a vida e a morte das pessoas que já partiram. É uma data muito importante, né, que a gente vem é, declarar um carinho grande pelos antes queridos que Deus levou. E aqui, junto aos túmulos das pessoas, é, colocar palavras do coração, é, agradecer a Deus por essas pessoas ter feito parte da vida da gente e pedir que eles continuem intercedendo por nós, lá de junto do céu, de onde que estejam, né? E a gente hoje vem e tem recordar essas pessoas, lembrança, o que marcaram na nossa vida. Então é um dia, um dia feliz, é um dia da vida, né? É um dia de agradecer a Deus por essas pessoas que passaram no nosso caminho. Por exemplo, eu, meu pai, minha mãe, que me criou, me cuidou. Hoje é dia de prestar essa homenagem a eles, né? E assim todas as famílias. É momento de reflexão, né? Lembrar que a vida é importante, mas lembrar também que essa vida terrena não é o fim, que existe outra vida além dessa. O senhor citou o seu papai e sua mamãe, eles estão sepultados aqui nesse cemitério? Estão sepultados aqui nesse cemitério. Inclusive nós estamos aqui ao lado do túmulo deles. Uma graça vocês me parar para, para esse momento de entrevista. Aqui é o túmulo do pai e a minha mãe, foram sepultados aqui. Graças a Deus. É, tive um pai, um bom pai, uma boa mãe e acredito que lá do céu eles intercedem por mim e por toda a família ainda hoje. É um agradecimento aí, nós fazer nossas orações para nossos familiares e que se foram, né? E aí a gente tem que fazer essa, vir aqui fazer a oração, acender a vela, que é importante, que Deus faz, fez isso aqui, pediu para nós ser parceiro, ser irmão, ser coletivo, e a gente faz parte disso aí, se Deus quiser, sempre temos que continuar fazendo essa tarefa. O dia 2 de novembro é especial a essa comemoração que é o dia dos finados. Neste dia, as famílias vêm ao cemitério no intuito de rezar, no intuito de fazer uma reflexão e no intuito também de lembrar a partida daqueles que já não se encontra no meio de nós. Positivo, quase que todos, todas as famílias têm gente querido que está tá aqui. Eu mesmo tenho seis da família minha aqui no, no cemitério e, e, e esse dia é um dia especial para nós comemorar e vir aqui e fazer oração para eles que, que Deus o, o tenha lá no, no lugar privilegiado que, que a gente... Eu espero que, que seja dessa forma e, e, e que Deus conforte as famílias que estão que aí, que, que, que vive, mas ninguém vai, todos nós vamos para esse caminho aqui e sempre vai ter alguém que vai, vai rezar, vai, vai fazer as orações nesse dia. Dilvo, hoje uma data importante no calendário da Igreja Católica, tendo em vista que é o dia de finados, é um momento de reflexão. As pessoas que ficaram fazem orações, faz essa reflexão das pessoas que já partiram e das lembranças também que essas pessoas deixaram. Com certeza, né? Temos um exemplo aqui, Magrão. É, por que não lembrar do, do Locatelli, né? E um cara aí que foi servidor em, em todas as entidades aqui da nossa cidade de Juína. Estamos aqui hoje com a AME, como todos os anos, nesse Campo Santo aqui. Trazer flores, vela aí para quem acredita e, e dando a nossa contribuição também né, para que a AME se mantenha aqui na sociedade. Todo mundo sabe do, da importância e o papel que a AME representa aqui na cidade de Juína. Estamos aqui como voluntário mais uma vez é, fornecendo nosso trabalho aqui. Odil, a gente sabe que a perda ela é muito doída, mas ela acaba sendo um conforto para a gente, como você bem mencionou, o Locatelli, né, que deixou aí esse legado que jamais será esquecido. 
tem-se a perda, tem essa dor, mas tem aquele conforto de saber que a pessoa deixou um legado. Eu não tenho dúvida disso, acho que Deus também precisa das pessoas boas lá em cima, né? E no caso do Locatelli, é, não tem como esquecer, né? Porque foi um cara que estava pronto para sempre, para tudo aqui na cidade de Juíno. E estamos aqui representando ele, com certeza lá de cima, né? Ele também está olhando pela gente né? e cuidando de nós aqui.